怎么那么慢啊？很久了吧？是啊，都等了你二十八年了。小兰珠，睡醒了就别装睡了。你怎么知道我醒了？因为你刚刚笑了，而且你昨天晚上做梦也一直都在笑。<笑>我们是不是该起床了？今天就不上班了，我才不要呢！不要什么呀你？作为助理，我必须要提醒你，你今天和贺总，还有招标会要开，所以我建议你。现在赶紧起床、洗澡、换衣服。<笑>我让前台给你准备好早餐，你觉得行吗？嗯，不太行。那好吧，那你就继续赖床，我可起来了。再泡一会儿。上次你筛选出来的两家公司，我已经联系过了，但宏图建筑觉得这个项目超出了他们的能力，他们明确表示不会参加招标。嗯，那吉通建筑呢？他们给的答复太暧昧了，时间不等人，我觉得我们应该找找其他公司。你觉得嘉业公司怎么样？嘉业？嗯，没有听过。是，因为这个公司是去年刚刚成立的。他们公司规模小，嗯，跟我们也没有合作过，所以你不知道。但是我考察过了，他们公司虽然规模小，但是做事认真负责，也够专业。你觉得呢？我
，既然是讨论，就说说你自己的想法。是啊，伊人，我在之前的公司也接触过一些小的工程公司，有些确实不太行，不过有一些，只是因为他们实在是没钱，规模比较小，所以接触不到好的大的项目，实力确实还可以。可是嘉义，你看，伊人也觉得可以，反正就是个招标，不如我们就给他一次机会。让我们看看他到底有多大的能力。好，给他们发一份表述。OK， 没问题。那我现在去准备一下。哦，对了，伊人，这次的招标，你和我一起筹备，回头我们商量一下标书的事。我，嗯，怎么，我现在使唤不动你了？不是，不是，放心吧，我已经跟方总说过了，方总已经答应。我只是觉得，这么重要的事儿，我不知道能不能行。你对自己怎么这么没信心啊？我可是一直很看好你的能力的。那好，那我就努力试一试。标书一周之内就要交给各个公司，不能耽误，所以最近可能需要辛苦你加班加点了。另外还要注意一下标书的格式，项目的细节和要求也要反复确认。如果你有任何问题，可以随时来找我。我是该说你天真好呢，还是该说你装糊涂好呢？他不需要这样的变化，你根本一点都不了解他。开个条件吧，你要怎么样才肯离开方志勇？伊人，你觉得时间 OK 吗？会不会太赶了？要不然，你实在完不成的话，你提前告诉我。没问题，我一定准时完成。那就最好了。贺总。怎么了？我想知道，你现在是不是还觉得我不应该留在公司，不应该留在方志友身边？是。那你现在……你是不是想问我，为什么现在对你的态度完全变了？坦白说，我之前针对你，一方面是出于公司，另一方面……是出于我的私心。我喜欢方志友，很早之前就喜欢了。所以当时知道你们两个在一起的消息之后，我确实是有点接受不了